trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì đã có những nghiên cứu nào uh, cho thấy rõ cái vai trò của ông đối với sức khỏe con người ạ? À? À, như chúng tôi đã biết ấy, thì từ cách đây khoảng hơn 100 năm đã có rất nhiều nhà khoa học trên thế giới từ uh, ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ đi sâu nghiên cứu về dung và đáng chú ý nhất là có một số nhà khoa học đã nhận được những giải thưởng cao nhất đó là giải thưởng Nobel dành cho các nghiên cứu về dung của mình tôi lấy ví dụ như là vào năm 1909 nhà khoa học người Đức Friedrich Wilhelm Oswald được tặng giải thưởng Nobel năm 1963 thì có hai nhà khoa học người Anh đó là Andrew Huxley và Alan Hodgkin cũng được tặng giải thưởng Nobel và gần đây nhất chúng ta biết là có hai nhà khoa học người Mỹ đó là Peter Agri và Roderick McKinnon cũng được tặng giải thưởng Nobel Đấy như vậy là các nhà khoa học trên thế giới đánh giá rất cao những nghiên cứu về dông cũng như cái vai trò của dông đối với sức khỏe con người Vâng, hơn 100 năm như vậy có nghĩa là ông đã được nghiên cứu từ rất lâu và như là bác sĩ vừa nói có rất nhiều những thành tựu liên quan đến việc nghiên cứu về ông Vậy cụ thể các nhà khoa học Việt Nam đã có uh, sự ứng dụng ông và phục vụ chăm sóc sức khỏe cho con người như thế nào ạ? À? Thế thì trên thế giới chúng ta biết là các nhà khoa học đã nghiên cứu về dông từ cách đây hơn 100 năm rồi Và năm nhà khoa học được nhận những giải thưởng cao nhất đó là giải thưởng Nobel Dành cho các nghiên cứu về dông của mình Ở Việt Nam, việc nghiên cứu dông thì mới chỉ thực sự bắt đầu vào khoảng năm 1980, 1980 của thế kỷ 20 Thế thì đầu tiên là các kỹ sư điện tử của nhà máy thông tin điện tử Z755 của Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu cái công nghệ sản xuất máy dung của Nhật Bản để bắt đầu nghiên cứu chế tạo máy dung ở Việt Nam để vận dụng cái công nghệ dung vào việc dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh cho người dân Việt Nam và rất là đáng mừng đó là vào năm 1982 thì một chiếc máy dung đầu tiên được sản xuất ở Việt Nam dựa trên công nghệ của Nhật Bản đã ra đời thế thì lúc đó người ta gọi đó là chiếc máy chữa bệnh tĩnh điện dung và sau đó thì đã mang những chiếc máy này vào nghiên cứu thử nghiệm ở một số bệnh viện quân y lớn trong đó có bệnh viện quân y 103 của học viện quân y sau đó là bệnh viện trung ương quân đội 108 và gần đây nhất là bệnh viện quân y 175 ở thành phố hồ chí minh ở việt nam ấy thì cũng có nhiều nhà khoa học đã đi sâu nghiên cứu để mà ứng dụng những chiếc máy dông này vào việc dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh đáng kể nhất ấy là thiếu tướng giáo sư tiến sĩ khoa học lê thế trung nguyên ông là giám đốc bệnh viện quân y một trăm linh ba và sau đó ông trở thành giám đốc học viện quân y đây là một người đầu tiên một người thầy của chúng tôi và đã nghiên cứu rất nhiều về cái ứng dụng dung trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh sau đó thì cũng có nhiều nhà khoa học quân y khác ví dụ như là ông thiếu tướng tiến sĩ khoa nguyễn văn hoàng đạo nguyên là giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm ở thành phố hồ chí minh rồi đồng chí thiếu tướng tiến sĩ Nguyễn Phục Quốc hiện nay đang là giám đốc bệnh viện quân y 175 và rất nhiều nhà khoa học khác. Như vậy chúng ta thấy ở Việt Nam thì cái việc nghiên cứu cũng như sử dụng y dung vào y học đã được vận dụng từ cách đây khoảng bật 30 năm rồi. Như vậy là năm nay là năm 1000 à năm 2012. Vậy thì đã được 32 năm rồi đấy. Một khoảng thời gian rất lâu, rất dài. Vâng. À, so với cái khoảng thời gian 100 năm hơn 100 năm mà thế giới đã nghiên cứu thì phải nói là 32 năm nghiên cứu tại Việt Nam cũng là một khoảng thời gian cho thấy là ion âm và ion vai trò của ion đối với sức khỏe của con người đã được quan tâm rất nhiều để đưa vào phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe và tôi thấy ngày hôm nay thì bác sĩ có mang đến trường quay một cái thiết bị ion bác sĩ có thể nói rõ hơn cho khán giả được hiểu về tính năng cũng như là tác dụng của thiết bị này không ạ? À, như tôi vừa nói thì ở Việt Nam thì chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu và ion từ năm 1980 và rất vui là vào năm 1982 thì các kỹ sư của nhà máy thông tin điện tử Z755 của Bộ Quốc phòng đã chế tạo thành công một chiếc máy gọi là máy tĩnh điện dung. Sau nhiều năm nghiên cứu cải tiến về tính năng, tác dụng, mẫu mã thì cho đến nay đã cho ra đời dòng máy cân bằng dung hiện đại và tiên tiến hơn nhiều và đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới để dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh. Và đây chính là một chiếc máy cân bằng dung do nhà máy thông tin điện tử Z755 của Bộ Quốc phòng sản xuất đúng không? Thế thì hiện nay cũng có một số nhà máy khác cũng đã sản xuất được chiếc máy dông này nhưng nhà máy Z755 ấy là nhà máy đầu tiên có một cái bề dày kinh nghiệm rất là sâu và rộng trong việc sản xuất máy dông này 
Vâng. Um, bác sĩ có thể hướng dẫn tôi cách sử dụng cái thiết bị ion này không ạ? À. Thế thì uh, trong mỗi một chiếc máy uh, cung cấp kèm theo chiếc máy là nó đều có một cái bộ một hồ sơ, một cái cuốn sách giới thiệu về tính năng tác dụng và cách sử dụng chiếc máy này. Trước khi sử dụng máy thì chị sẽ đọc giúp thật kỹ cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng máy và chị sẽ được các chuyên gia tư vấn sức khỏe của công ty hoặc là của nhà máy giới thiệu về cách sử dụng chiếc máy này. Thế thì chiếc máy này thực ra sử dụng rất là đơn giản. Chúng ta thấy là trên bề mặt chiếc máy thì nó có một cái thanh hợp kim gọi là thanh tiếp xúc trực tiếp. Và khi sử dụng thì chúng ta chỉ việc đặt một cái bộ phận của cơ thể. Và theo tôi tốt nhất là ta đặt hai bàn tay là bởi vì hai bàn tay thì có nhiều hiệt vị và nó tiếp nhận dùng một cách tốt nhất. Ở phía bên thân máy thì chị thấy có một cái núm công tắc với hai chiều tắt và mở. Bên cạnh đó là dây nguồn và chúng ta phải dùng dòng điện lưới 220V để cung cấp năng lượng cho máy. Và chiếc máy này sẽ biến cái dòng điện lưới có hiệu điện thế 220V trở thành cái dòng ion âm có hiệu điện thế là âm 340V để cung cấp cho cơ thể. Ở phía bên kia thì chỉ thấy có núm điều chỉnh ion và khi sử dụng chúng ta sẽ dùng núm này để điều chỉnh lượng ion cần thiết để đưa vào cơ thể. Khi máy hoạt động đèn báo ion bên cạnh sẽ phát sáng. Còn đây là núm điều chỉnh và để định thời gian và chúng ta dùng núm này để điều chỉnh bốn cái mức thời gian được cài đặt sẵn đó là 15, 20, 25 và 30 phút. Khi hết thời gian quy định thì máy tự động cắt không cho ion đi vào cơ thể để chống quá tải và để bảo đảm an toàn cho cơ thể. Đồng thời máy sẽ phát ra tín hiệu kêu tít tít, đèn nhấp nháy và lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi máy. Đấy là những cái vấn đề đơn giản thông dụng nhất khi sử dụng máy. Thế còn khi sử dụng máy thì chúng ta sẽ được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng thực tế. Vâng, à, xin được cảm ơn Đại tá Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thái Điền đã tham gia cùng với chương trình đưa ra rất nhiều những cái thông tin liên quan đến tác dụng vai trò của ông đối với sức khỏe con người cũng như là giới thiệu cho các khán giả được biết rõ về cái cách À, thao tác và sử dụng cái thiết bị ion này trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình và quý vị và các bạn muốn biết thêm các thông tin liên quan đến uh, tác dụng của ion cũng như là cách sử dụng thiết bị ion như thế nào để chăm sóc sức khỏe của mình thì quý vị và các bạn có thể gọi điện đến những số điện thoại sau đây để được tư vấn 0462852398 hoặc 0165776999 hoặc 0987438888 còn bây giờ trước khi khép lại phần trao đổi với chuyên gia y tế tham gia trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những lưu ý khi sử dụng thiết bị ion. Những lưu ý khi ứng dụng công nghệ ion trong việc chăm sóc sức khỏe, mỗi lần có thể sử dụng từ 15 đến 30 phút, lấy bút thử điện kiểm tra dòng ion. Mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần, tối thiểu cách nhau giữa 2 lần là 6 giờ. Một đợt sử dụng khoảng 20 ngày nghỉ giữa hai đợt từ 7 đến 10 ngày có thể hai người cùng ngồi sử dụng một thiết bị ion